Arkadaşlar merhabalar yine bir tütün tadım testi videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tadım testini gerçekleştireceğimiz tütünümüzün markası Daim markasının bisküvi aromasının tadım testini gerçekleştireceğiz. Lakin e, jelatinin üstünde bisküvi yazdığı için o mutfakta kaldı. Keşke onu da getirseydim unuttum. E, i̇lk defa içmeyeceğim. Daha önce içtiğim var ama ikinci paketini aldım arkadaşlar. Bisküvi de baya bir Çevremde değerlendiren olur mu diye bekledim. Ama kimse çok değerlendirmedi herhalde. Dayım birazcık bisküvileri göndermedi herhalde pek kimseye. Şöyle bir bisküvi yorumu merak ediyordum için açıkçası. Böyle ben mahsus ondan sonra daha önce içmeme rağmen videosunu geciktirmiştim. Ondan sonra belki insanlar ne diyecek diye merak ediyordum. Lakin kimse de ben bir inceleme göremedim dayım bisküvi ile alakalı. Ondan sonra kendi Instagram'da baktığım kadarıyla çok da aktif değilim Allah var. Belki yapan da olmuştur ama ben göremedim. Ondan sonra mesela bir aroma çıktığı zaman 3-5 görebiliyorken bunlar gözüme çarpmadı. Bir kontrol bende mi? Bir saniye arkadaşlar biraz bekledik. Tam istediğim gibi. Bir tane de yarım ayımız var. Onu da gösterelim. Sonra diyor kardeşlerimiz abi hangi kömürle çünkü yarım ayla çünkü baba ben ne işinciyim. Küp kömürde de koko loko güzel mi? Güzel bir kömür. Ondan sonra ama bir tane satıcının stoğunda gördüm o 75 lira. Van ne işinler 70 liraya gördüm. Ondan sonra van ne işin yarım ay nasıl yani bilmiyorum. Neyse şimdi çok da reklama girmeyelim de. Konunun dışına çıkmayalım yani. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bana göre Türkiye'de e, benim beğenerek tükettiğim iki tane kömür markası var. Uzun sefer, uzun zamandır kullandığım e, One Nation markası. Koko Loco'yla da yeni tanıştık. O da kaliteli ve güzel bir kömür markasıymış. Mustafa Karasaç abime buradan selamlar olsun. Kazakistan'a kendisi bir Rus kömürü olduğunu söylemiştir Koko Loco'nun. Bayağı da e, aslında uzun zamandır kullanılan bir kömür markası olduğunu söylemişti. Hani ben e, işin açıkçası One Nation'dan sonra diğer kömür markalarını çok denemiyordum. Yani evet beğendiklerimiz olabiliyordu. Mesela Odoman'ın çıkarttığı kömürler değildi. Doğal kömür üretiyorlardı ama kaliteli güzel bir kömürdü. Birinci sınıf bir kömürdü. Ondan sonra ee, uyduruk kömürler de çıktı. Şop kömürleri dediğimiz. Ondan sonra e, yine doğal kömürü ürettirilen. Ondan sonra ikinci kalite, üçüncü kalite kömürler de çıktı. Ama mesela bu küp kömürlerin ilk piyasaya girdiği zamanı hatırlıyorum. Hepsi üç aşağı beş yukarı aynı güzeldi. Yani kaliteliydi. Nerli malları da fena değildi. Mesela gönülün küpleri vardı. Fena değildi eskiden. Ondan sonra daha da böyle eskiye gidersen bir ton kokolara falan gidersen onlar da çok güzeldi. Meyalar mesela ilk zaman çok güzeldi. Şimdi kömür markaları çok arttı. Kaliteli güzel kömür bulmak zorlaştı. Evet arkadaşlar. Ee, yani bunu daha önce ben bir paket bitirdim. Ondan sonra ondan kaynaklı da biraz yorumlamaya şöyle erkenle de başlayabilirim esasında. Tütünü e, şöyle tütün yapısını gösterdik mi? Tütün yapısı açık sarı renkte bir yapıya sahip bir, bir tık. Ondan sonra Tütün de arkadaşlar ilk başta şunu söyleyeyim. Beğendim. Gerçekten ee, kaliteli bir bisküvi çalışması olmuş diyebilirim. Abi çok mu güzel? Süper mi? Şu anki son zamanlardaki üretilen piyasadaki bisküvilere göre evet güzel. Ama e, daha önceki içtiğin bisküvilerle de kıyaslama. Yani el medine fındıklarla ondan sonra işte eskiden o kafelerin yaptığı o kaliteli tütünlerle çok kaliteli e, aromalarla yapılan karışımlarla yapılan bisküvilerle de o el medine fındıklarla yapılan o kap bisküvilerle de çok karıştırma. Ondan sonra onlar benim için tap noktasıydı bisküvide. 
Ondan sonra ben hep bisküvide beksiklik izlettim. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. İşte abi bana bir bisküvi önerir misin? Vallahi yoktu yani öneremiyordum. İşte rosanla alıyordum. İdare ederdi. Beğenerek mi içiyordum? Yaktığım zaman üzülmeden içiyordum. Ondan sonra Reoş'u bir bisküvi çıkartmıştı. Fena olmamıştı. Güzel bir çalışmaydı. Bisküvi isteyen olduğu zaman al para verdiği zaman 3 aşağı 5 yukarı bisküvi hissiyatını ondan sonra andırdığı için e, al diyorduk. Ondan sonra balların işte keza vardı. Gixon'un denemiştik. Ama şöyle onları bir köşeye bırakıyorum. Son zamanlarda denedim ve memnun kaldım. En iyi bisküvi ne diyecek olsan daim olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bir kutu bitirdim. İkinci de size video çekim diye aldım. Vallahi video çekecektim. İkinci de size video çekim diye aldım. Artık bu tarz şey alımlarda baya bir azalacak bu gidişle. Tütün fiyatları maalesef 50 gramlıklar 40 liraya dayanmış arkadaşlar. Yani kötü kaçansı anlayacağınız. Hiç almam demiyorum. Yine illaki alacağız. Yani yine gidip alacağız. Satın alacağız. Her şey zamlanıyor. Bunu da gidip illaki alırız. Ama ee, hani eskisi gibi ondan sonra e, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani almaktan ziyade. Evet yani yeni bir aroma bir firma bir aroma çıkarttı ama 40 lira verin. Daha gibi çıkarttı. Ver 40 lira. Alayım deneyeyim de. 2-3 kafanın hareket edeceğiz. Yani değer diyecek olan bir unsur olduğu için onu alırım. Ama Böyle mesela arada kalmış mesela bazı tütünler vardı. Mesela atıyorum nedir? Piş piş şeftal almam mesela artık. Eskiden evde misafirler gelir tütün olsun diye bulunduruyordum. Alıyordum ve yapıyordum artık. Şey yapmam. Gerçekten güzel bir e, çalışma olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Ondan sonra ben genelde El Fakir Capuchino ile karıştırarak ilk paketi bu şekilde bitirdim. Bu aralar El Fakir Capuchino zaten deli gibi bir El Fakir Capuchino tüketiyorum. Şimdi Lacta Capuchino mevzusuna gireceğim. Şeha gülecek. Yine bahsettin de mi o konuyu diyecek. Maalesef. Ondan sonra. Ama senin için bu videoda bahsetmeyeceğim. Seni seviyorum. <gülüyor> Ondan sonra da e, El Fakir Capuchino'yu bayağı sık tüketiyorum arkadaşlar. Son zamanlarda en çok severek tükettiğim Capuchino o. Bana kızıyorlar. Abi diyorlar sen nasıl nakta acıyorsun işte nakta Capuchino içiyordun ne oldu nakta Capuchino? Yani kardeşim ben artık ya rahat hatta 4 ay falan oldu. Belki 4 ay da geçmiştir. Capuchino almayı bıraktım. Eski, ha aldım. Ara sıra yine aldım. 1 kilo 1 kilo aldım. Eskiden 5 kilo 5 kilo alıyordum. Ondan sonra atıyorum ayda ikişer ikişer kilo çekiyordum. Sonra o bir ay kiloya çekti. Sonra iki paket gönder demeye düştük. Sonra en kötü işte doğrudan bizim Ankara'daki esnafa mal gelince bir tane paket alıp onu karttan çekecek duruma geldik. Neden? Çünkü mal göte kaçıyordu. Ben hiçbir şekilde beğenmiyordum. Nakta kapışmalarda gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Bununla da alakalı bu sıkıntıyı e, fabrikaya dile getirdim. Ondan sonra fabrikada herkesin yapabileceği bir şekilde fabrikanın üretim müdürü var orada. Ondan sonra e, tam her bilmem neydi soyadını unuttum. E, kendisiyle e, kısa bir sohbetim oldu bu konuyla alakalı. İşte civarımızda üretimle alakalı sıkıntı olmuş yanlışlık olmuş diyenler vardı. Fabrika kabul etmedi. Belki de gerçekten öldür etmemiştir. Fabrikalar kolay kolay hata kabul etmez çünkü. Ondan sonra Irak'ta resmi distribütörden mallar toplatılıyormuş. Öyle bir distribütör varsa eğer ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hani birisi yanlış söylüyor böyle bir şey yok da demiyorum. Kesin vardır da demiyorum. Benim bilmediğim bir konu. Hani neden bugüne kadar peki abi kaç yıldır içiyorsun da böyle bir şey öğrenme geri duymadın? Çünkü böyle şeyleri öğrenme hissiyatı hissetmedim. Naktan'ın ilk defa tadı bu kadar bok gibi oldu çünkü. Sonuç bu yani. Her zaman ara sıra bazen böyle boktanlaşıyordu, kötü oldu oluyordu. Ondan sonra şöyle bir iki ay idare ediyorduk falan filan. Mevsim geçiş diyorduk. Cert cürt. Ondan sonra yine toparlıyorduk. 8-9 ay haşmetli güzel bir şekilde naktamızı içiyorduk. Ama lakin şu an e, kaliteli ve güzel bir nakta kapıçını maalesef İçemiyoruz yani beğenmiyorum yani 
e, tatta inanılmaz bir değişim yaşanıyor. O ilk açılış safhasındaki hissedeceğim olan ki o odun su tat artık çok çok kısa bir süre sonra bitiyor. Bugün de yine Instagram'dan Ahmet Olcay kardeşim yazmış. Abi benim benim tütünlerde ekşi geldi diye. Ondan sonra Telegram'dan e, bir kardeşimiz yine yazmış. Ondan sonra tütünler abi yine aynı şekilde ekşi Semih Bey. Ondan sonra işte kurutsak naz. Ya bir de şöyle bir muhabbet var. Ben anlayamıyorum. Hakikaten bana komik geliyor. Yani tütün alıyorsun 250 gram. Ondan sonra ya eskiden ben arkadaşlar hiçbir zaman ben bu işin piriyim çok iyi biliyorum bu sporu sporu ben ben ben ben böyle bir adam olmadım. Sen burada nasıl bir nargile seversen ben de bir nargile severim senin gibi. Dülemin içine nargileyi koyup içiyorum. Ha belki benim ne tür farkım vardır. Belki sen haftada 2 3 içiyorsundur, 4 içiyorsundur. Ben günde 2 3 içiyorum. Hani benim tek farkım o birazcık daha pratikliğim vardır belki. Ha onun haricinde 3 aşağı 5 yukarı hepimiz burada aynı sporu yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra e, yani benim son zamanlarda özellikle bunu son bir yıldır falan duyuyorum. Bu so, boktan seri gelmeden önceden hatta da abi kurutunca çok güzel oluyor. Ya kardeşim ben tütünü kurutmak istemiyorum ya. Ben böyle bir ekstra bir çabaya girmek istemiyorum. Böyle bir kutuya boşaltıp da ağzını böyle açık bırakıp da onu sonra onu böyle e, biber gibi kurut. <gülüyor> bir, bir, bir aklıma şey geliyor. Böyle eskiden nenelerimiz falan biber kaçarlar. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden böyle nelerimiz biber açarlardı. Şeyler de güneş altında kurutur, kuruturlardı. <gülüyor> Onu yapıyorlar. <gülüyor> ulan tütün bu lan tütün ne yapıyorsun? Yani bu kadar ekstra, ekstra bir mücadele vermeye gerek yok. Şey yapmaya gerek yok anladın mı? Hani, yani önceden ben paket arkadaşlar. Önceden paketi şu açardım ağzını minnacık açardım. Naktaydım. Zaten tütün hafif bir kuru kuru yapıya sahip olan bir tütün olduğu için öyle şerbet e, akan böyle fosu fosu tütün olmadığı için tepesinden şu alırdık hafif 3-4 de göbeğinden alırdım. Lüleme dökerdim içerdim keyfime bakardım yani gayet de tadı güzel gelirdi. Bugüne kadar tütünü kurutmadığım için hiçbir zaman boktan bir tat hissetmedim ama ne yani. <gülüyor> Ulan var ya. O Velhasıl Kerem şuraya gelmek istiyorum. E, doğrudur. Yani bazı arkadaşlarımız diyor ki işte al tütünü kurutsak tadı güzelleşir mi? İşte duyuyorlar. Hani esnaflarımızdan yapanlar da var. Saygı duyuyorum yani. Ondan sonra, ama ben bir müşteri olarak e, ben böyle bir şey yapma gereği hissetmem. Tam tersi. Hatta bu son gelen beyaz paketteki nakla kapüçinolarda ulan ilk ıslak geldi ben inanmadım. Bunu nakla fabrikası üretemez dedim. Yine nakların fabrikasına sorun. Tütün yakından fotoğraflarını attım. İşte paketlerini attım. Evet dedi. Niye paket bu? Bu şekilde dedi. Ondan sonra inanmıştık. Hani tadında ve hissiyatında ee, çok değişiklik yoktu. Böyle hafif bir hafifleme vardı tütünde. Yani ağırlık biraz daha azalmıştı. Ama yine hissiyatımızı kesiyordu namussuz. Şerbetli de olsa içiyorduk. Böyle biraz şerbeti vardı. Ondan sonra şimdiki beyaz paketler böyle koyu bordo gibi kop koyu çıktı arkadaş. Ondan sonra içiyorsun tadı içiyor. Daha 20. dakikaya gelmeden tadının tadı kaçar mı ya? Ve kaliteli bir yanma tadı da gelmiyor. Hani mesela benim nakla kapıçon yanık seven arkadaşlarım da var. Bu bir yandığı zaman leş gibi bir ekşime tadı geliyor. Abi arkadaş dayım müsküvi diye girdim buraya. Anasını satayım yine geldik konu nakla. Kusura bakma kardeşim. Ama hassas bir konu. Sen de bize anla. Yani yıllardır içtiğimiz bir tütün var. Sevdamız olan bir şey var. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Nakla Cappuccino e, benim bu olaydaki tat noktası. Yani istediğin kadar lüks tütün iç. Amerikan tütünleri iç. Onu iç, şunu iç, bunu iç. Bu bir sevda olmuştu artık içinde. Böyle en pahalı nargile tütünlerini içsem bile en pahalı nargile tütünlerini içsem bile o gece nakla kapışını muhakkak içmek istiyordu insan. O hissiyatı hissetmek istiyordu. Dark Earl falan geç. Tıraşları geç. Onları geç. Bunun hissiyatı başka. Bu böyle içinde o bayıldım falan değil. Vücudumu ayıştırıyordu böyle işte ama şekerlik veriyordu. 
Açılış safhasındaki odunun tutat. Nargile yeni başlayan kardeşlerimiz de biz böyle anlatınca hemen gidiyorlar sipariş geçmek istiyorlar falan. Kardeşim geçme. Yani şimdi bir sipariş falan bu tarz şeyler yapmana gerek yok. Birazcık daha zaman geçsin inşallah düzelirse. Ben de yani beğenirsem o zaman derim arkadaşlar düzeldi şey oldu. <gülüyor> Anasını satayım Allah imkanım olsa ondan sonra yani biz önceden var ya Nakta'nın Mısır'ın kendi iç halkına vermiş olduğu 100 gramlık böyle kutuların içindeki o şeffaf free shoplardaki satılanlar değil. Şimdi ha bir de onlar var. Bir de o durum var. Abi ben Sarı Nakta Kapüçino içiyorum diyor. Ben Sarı Nakta Kapüçino'yu çok sevdim diyor. Ne 2012 falan. Ondan sonra işte o eski fili şaplardaki satılanlarda arkadaşlar ben onları 2017'de almayı bıraktım. Son onların şeyi kaliteli olan versiyonları 2017'de vardı. Birazcık daha böyle şekerli bir kapüçino tadı geliyordu onda. Birazcık daha böyle tütün yapısı ve e, odunun yapılar daha kalın, daha büyük ve birazcık daha e, şekerli bir kapüçino tadı geliyordu. Hatta biz böyle kırmızı ve yarı yarıya karıştık falan çok güzel oldu. Ağzımızı şekerlendirmek için yapıyorduk arası onu. Böyle kırmızı birazcık daha o zamanlar e, böyle olunumsu bir yapıya, acımsı bir yapıya sahipti. Biraz daha böyle e, Emre Gökburun'a selam olsun. Ekspres somsu bir yapıya sahip. Geniş hayatımda içmedim ama ondan sonra e, onu biraz daha şekerlendirsin diye katıyorduk. Gerçekten de güzeldi. Sonrasında Sonrasında O tütünler çok kötüleşme, mevsilikleşmeye başladı falan İstanbul'da ben zaten üretildiğini biliyordum e, Sahte arkadaşlar %99'u sahte piyasadaki şu anımların Hatta bunların dev fotoğrafları da bir ara bana e, sevdiğim bir Dostum tarafından gönderilmişti Ondan sonra Yani e, velhasıl Kerem Lan nereden nereye geldik? Hani o tütünler de kalmadı. Ama şu anki mesela piyasadaki satılanlar eskiden ha şey diyordum. Mısır'ın mesela kendi iç halkına verdiği 100 gramlıklar vardı. Bunun sonra böyle kutulu. Onları beğenmezdik mesela. Aynı Adalya muhabbeti gibi. Onların böyle kendi iç halkına verdiği daha dandikti böyle. Hoşumuza gitmedi. gitmiyordu. Benim hoşuma gitmiyordu. Ondan sonra böyle bizlere gelen o paketler daha iyiydi. Bu gri paketler. Ondan sonra malibin ödüm şimdi o 100 gramlıkları arar olduk. Yani üzülüyorum. Üzülmekten de başka elimden bir şey gelmiyor. Yani sonuç olarak şuraya gelmek istiyorum. Abi ya çok öne payla el fakir kapıçunu içen bir insan değilim. Ama şu an kapıçunu hissiyatı olarak e, beni bir tık da olsa e, nefseme köreltebildiğinden kaynaklı. İşte yana dozaj, mozaj, cookie falan o tarz e, dark Dar falan da gelince 3-5 dağarlık hissiyatı oluyor benim kıvamımda seveceğim tarzda. O şekilde seviyorum. Gülenin kıç tarafına çarşaf gibi şey gülenin kıç tarafına dozaj dartları şey koyuyorum kukiyi. Üstüne de çarşaf gibi o kukiyi ısıyı bol vermeyeyim diye üstüne çarşaf gibi el fakiri kapatıyorum ondan sonra içiyorum. Gayet güzel bir keyif oluyor. Yan yana koymuyorum. Yan yana koyunca bence de o kadar iyi olmuyor. Kardeşim kusura bakma. Yine bir nakla muhabbetine, serüvenine daldık. Bunu anlatmayı unuttuk. Üzüldüğümüz için. Yani üzüldüğüm için böyle oluyor yani. Arkadaşlar tütün ilk açtığın zaman, kokladığın zaman böyle e, aman aman pöfür pöfür böyle çok o güzel kokan böyle bisküvi tarzında bir koku gelmiyor bunu. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Ondan sonra Az şekerli güzel bir bisküvi olmuş ama şekerini az vurmuşlar. Ondan sonra birazcık Hindistan cevizi ağırlıklı bir e, sanki koku geliyormuş gibi hissediyorum. Onun yanında da bir vanilya. Şekerli bir vanilya tadı geliyor. Böyle bir de bunları böyle çok hafif böyle 
acılaştıran yani bu şekerlilik işte o kıvamı böyle yanına bir zıt nota bir şey kullanılmış ama onun ne olduğunu çıkartamıyorum. Böyle bunu da muhtemelen dayın fabrikasındaki çalışan belki ismini vermemi istemezdiği için söylüyorum yetkili ondan sonra Ü.O. kardeşimiz güzel bir çalışma yapmış gerçekten. Böyle ilk koklayınca hakikaten yani ne yalan söyleyeyim güzel bir koku hissiyatı yok tütünü. Böyle ooo çok güzel kokuyor. Büsküp pefif pefif bisküvi koku demiyorsun. Ama lülenin içine soğuk derisinin içine koyup içtiğin zaman da güzelmiş diyorsun. Yani hoşuma gitti benim. Para verip satın alır mıyım? Kesinlikle para verip satın alırım. Ben beğendim. Dediğim gibi ikinci paketini aldım size video çekeyim diye. Dayımı zaten e, ben bu pastane tatlarını her zaman tebrik ediyorum. E, benim tam damak tadıma göre istediğim aromalar tütünler çıkartıyorlar. Mesela dayımın ben milk kremini de süt kremasını da aynı şekilde çok seviyorum. Hatta işte bu dozaj dartların yanına böyle süt olsun diye böyle e, hafif de tütüne biraz ağırlığını alsın diye onlardan hep katıyorum. Çok güzel bir e, mix oluyor. Abi neden peki dayım dark brown ile karıştırmıyorsun da dozajınkiyle karıştırıyorsun? Vallahi satmıyorlar baba. Ankara'da yok yani. Ulaşamıyoruz. Yani buradan dayım etkileri değer videomuzu izlerse şey yapalım. Keşke Rototoba koya yine Alparslan abi dayım brown bir darkta gönderseler de onlardan da şöyle 2-3 tane alsak. Tabi tütünlerde bandrol yolu bulunma durumu falan olduğu için belki gönderelim beni bir başka ticari unsurlar vardır. Ben bilemiyorum ama dayım brown bir gerçekten İstanbul'a denemiştim. Beni Tuna kardeşime selam olsun. Bana mikslerde hazırlıyordu böyle. Ondan sonra gayet tadı pöfür pöfür gelen güzel bir romiydi. Bandrolüsünü zaten uzun bir süre tükettim. Bandrolüsünü ben e, abi çok mu seviyorsun? Çok mu güzel? Kokusu çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Aromasal yönden de ısıyı fazla vermeye gelmiyordu. Biraz ısı tadı fazla kaçıyordu ama yine şu an Türkiye'de üretilen en başarılı çikolata aroması o. Çikolatalı kek tadı, bromi tadı, çikolatalı kek tadına en çok benzeyen ve e, aldığı zaman da üzmeyen Dayan Bromi gerçekten benim hoşuma gidiyordu. Darkı da gerçekten hoşuma gitmişti. Şimdi de bisküvi yapmışlar. Baba bisküvi güzel mi? Güzel. Yani az şekerli bir bisküvi tadı arkadaşlar. Böyle seni şeker komasına sokan bisküvilerden değil. Mesela bisküvi bir de zor bir adam arkadaşlar. Yani bisküvi e, bu bisküvi mevzusunu da ben ilk anlatayım. O zaman eskiden bisküvi diye zaten bir tütün yoktu. Bu bisküvi ilk e, benim bildiğim kadarıyla Adana'da ondan sonra e, başlamıştı. Ondan sonra Murat Daikli'nin Daikli Tobako'nun Ondan sonra El Medine fındıklarla yaptığı bir bisküvi e, karışımları vardı. Daha sonrasında e, Meyda Marpuçu Duman adına Muharrem Bey'in. Ondan sonra Hoca. Ondan sonra o aynı şekilde Duman Osman. <gülüyor> Duman Osman e, lakaplı e, nargile tezgah sahibi sonra böyle bisküvi falan karmaşıyordu. Bisküvi o zamanlar böyle Türkiye'de yayılıyordu falan. Ondan sonra ama bisküvinin ben en son işte şeyde e, saman nargilenin ondan sonra bisküvileri vardı El Medine fındıklarla yapılan. Gerçekten çok, çok güzel bisküvilerdi. Ankara'ya onları geliyordu. En sonunda bisküvinin finalini onlarla bitirdik. Keşke o bisküviler olsa da içsek. Ha, daha sonrasında onu da unutmadan söyleyeyim. Yine NFX Volkan. Ee, Volkan Karabulut'un ondan sonra e, bisküvi karışımları vardı. Muzlu bisküvi ve normal bisküvi. Ben sek bisküvisini daha çok sevmiştim. Muzlu bisküvisi e, bana çok şekerli geliyordu. Muzu çok kuvvetliydi. Ondan sonra e, ben ben o kadar şekerli bisküvi çok sevmiyorum. Bana normal bisküvisi daha hitap etmişti. Hatta ondan İlk bir, bir kilo aldım sonra bir kilo daha almıştım. Ondan sonra hani o bisküvi de gerçekten başarılı bisküvi de. Ee, ama 
bu daimin bisküvisi de gerçekten bana göre e, fena bir bisküvi olmamış. Bir daha para verip satın alacağım tarzda bir bisküvi olmuş. El fakir kapıçını orada karıştırınca e, bir tık daha böyle benim hoşuma da gidiyor. Sek yaptığım zaman da güzel mi? Güzel. Tütünün ısıya dayanımı da gayet güzel arkadaşlar. Benim setabımda, benim şekilde içtiğim şekilde gayet güzel. Bir tane var ne için yarım ayda bu gayet performanslı bir şekilde bir saat rahatlıkla içebiliyoruz. Arkadaşlar çok kilo aldım. O yüzden kameranın açısını biraz değiştirdim. Göbek almış başına gitti. Şöyle kendime bir hedef koyayım diyorum. 85 kiloya düşene kadar bir video çekmeyeyim acaba diyorum. Kendime böyle bir hedef koyayım diyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Eğer düşünceniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Çok kilo aldık. Hakikaten. Gerçi artık bu son gelen zamlardan sonra eskisi gibi abur cubur tüketemiyoruz ama bakalım inşallah işe yarar. Hey gidey eski günler. Hey gidey eski güzel günler. Allah arkadaşlar eskiden Neyse o muhabbete hiç girmeyip sonra kardeşlerimizi meraklandırıyoruz. Tütün fiyatları çok zamanlı arkadaşlar. Artık eskisi gibi değil. Artık bir 50 gramlık üç tütünün bedeli 40 TL. Ondan sonra eee Hakikaten bayağı zamlandı. 250 gramlıklar da bayağı zamlandı. Ondan sonra burada ben hani tabi fabrikalara falan bir şey diyemiyorum. Çünkü devletin koymuş olduğu vergi sisteminden kaynaklı. Bayağı zamlandı. Hani artık zaten son zamanlarda da eskiden kardeşlerimiz şey çok görüyordu. Abi işte hiç video yok şey yok. Valla yeni aroma da çıkmıyor. Kardeş mine oldu artık 3-5 yine alı çekelim bu şekilde yenilik olduğu zaman ama Böyle eskisi gibi artık tütüne de para saçamıyoruz. Ondan sonra malum bir ev geçindirme durumu var. Başka masraflar var bir sürü. Elektrik faturası 650 lira gelmiş kanı satayım. Sabahtan akşama kadar evde yokuz 650 lira. E fatura geliyor. Ondan sonra Tencir salan kardeşlerimiz var saygı duyuyor. Ondan sonra adamları bir seviyor sevdasına da baba biz artık eskisi gibi harcayamıyoruz. Arkadaşlar tütün bence güzel bir bisküvi çalışması olmuş. Ondan sonra benim damak tadıma hitap eden bir bisküvi çalışması olmuş. Belki senin içerisinde beğenmez. Şimdi bu konuda şöyle düşünmek lazım. Sonuçta sen bir süpermarkete gittiğin zaman bile anasını satayım 50 tane bisküvi var. Hepsinde tadı birbirinden farklı. Ben bisküremi seviyorum. Kimi tut kuyu seviyorum. Mesela ben tut kuyu sevmem. Bana çok şekerli geliyor. Etin ürünlerini normalde severim. Ama tut kuyu mesela hiçbir zaman sevmiyorum. Bunda ülkeni daha çok seviyorum bisküremi. Kimisi pet pöl seviyordur. Kimisi ondan sonra saklı köy seviyordur. <gülüyor> yani 
Onu herkesin e, bisküvi <gülüyor> sevmeyeceği farklıdır yani. Oradaki neden güldüğümü bilenler biliyor. Seviyorum sizleri. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Ondan sonra hani e, hani herkesin damak tadı burada farklı. Bu benim damak tadıma hitap eden bir bisküvi olmuş. Az şekerli. Böyle şeker komasından baymayan, sondan ekşimeyen. Böyle oradaki katılan ki o şeker oranına böyle tütün yanmaya başladıkça hissetmek istediğin aroman ön planına geçmeyen e, güzel bir bisküvi çalışması olmuş diyebilirim. Buradan Dayım Fabrikası'nı tebrik ediyorum bu konuyla alakalı. Ondan sonra Allah çalışmalarını daim eylesin isimleri gibi. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Nargile takımı çok soranlar oluyor. Nargile takımı e, eskisi kadar olmasa da yine haftada 2-3 soru alıyorum kardeşlerimizden. Yani ben genelde nargile takımı yeni alacak arkadaşlara e, bu aralar şeyi çok e, kafaya taktım. Yani güzel bir nargile takımı çünkü AT'nin Trek modeli. En son 1450 liraydı. İlk çıktığında 1250 liraydı. Zam geldi. O modeli var. Ondan sonra güzel bir nargile takımı gerçekten. Arkadaşlarımıza öneriyorum genelde onları. Kömür soranlar oluyor. Kömür soranlar arkadaşlar Van Nation ve Coco Loco. Ee, kömürleri ağırlıklı. Kömür kullanıyorum. Aa, İstanbul'da olsaydım ondan sonra Black Gold'den diye yine çok güzel bir kömür daha vardı. İbrahim hocamız getirmişti. Ondan sonra Türkiye'de istiyorum. Ankara satan olmadığı için. Kalkol alamadığım için diyorum. Mesela denk geldi. Onu da alır. O da gerçekten Black Gold'den de güzel bir kömürdü. Tütün olarak zaten bakacağız. Deneye deneye göreceğiz. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.